হবে সেই জন্য আজকে ক্লাসের টপিক হচ্ছে রিসার্চ আর্টিকেল কিভাবে সার্চ করব মানে আমার টপিক রিলেটেড বা আমার টাইটেল রিলেটেড রিসার্চ আর্টিকেল কিভাবে সার্চ করব এবং সার্চ করার পর ভালো ভালো আর্টিকেল গুলা কিভাবে বেছে নেব ঠিক আছে তো আমরা একটু মূল কন্টেন্টে চলে যাই কারো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ করে রাখবেন প্রতি পনেরো বিশ মিনিট পর পর সুযোগ দেওয়া হবে আর কথা বুঝা না গেলেও চ্যাট বক্সে লিখবেন দেন আমরা এটা ঠিক করার চেষ্টা করব ওকে প্রথম কথা হলো আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় আর্টিকেল আমি কোথায় খুঁজব উত্তর হচ্ছে আপনি গুগলে খুঁজতে পারেন বা অন্যান্য জায়গায় খুঁজতে পারেন ঠিক আছে যেমন আমাদের কোনো একটা কিছু প্রয়োজন হলে আমরা গুগলে খুঁজি কারণ গুগল হচ্ছে একটা বড় সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু গুগলে নতুন গবেষকরা এই জায়গাটাতে ভুল করে গুগল হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে সব কিছু পাওয়া যায় ফলে রিসার্চের ডকুমেন্ট খুঁজতে গেলে আপনি হয়তো খেই হারিয়ে ফেলবেন যেমন আপনার হয়তো রিসার্চের আপনি হয়তো প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কাজ করবেন আমি সহজ উদাহরণ দিই প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কাজ করবেন এখানে সব ব্যাকগ্রাউন্ডের উদাহরণ আছে সোশ্যাল বিজনেস এগ্রিকালচার আমি রেডি করে রাখছি সমস্যা নেই তো ধরেন আপনি প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কাজ করবেন তা আপনি যদি গুগলে গিয়ে জাস্ট র্যান্ডমলি প্রাইমারি এডুকেশন লিখে সার্চ করেন গুগলে গিয়ে তাহলে আপনি দেখবেন যে গুগল আপনাকে প্রাইমারি এডুকেশন রিলেটেড রিপোর্ট দেখাবে ছবি দেখাবে মুভি দেখাবে পত্রিকার খবর দেখাবে নানান দিনই দেখাবে ভালো মন্দ নানান দিনই দেখাবে গুগলের কথা বলতেছে ঠিক আছে যারা ঢাকায় থাকেন তারা জানেন যে ঢাকার গুলিস্থান এমন একটা জায়গা যেখানে সব কিছু পাওয়া যায় তো গুগল হচ্ছে এমন একটি জায়গা এখানে সব কিছু পাওয়া যায় কিন্তু রিসার্চারদের জন্য গুগলের ডেডিকেটেড আর একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এটার নাম হচ্ছে গুগল স্কলার ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে গুগল স্কলার গুগল স্কলার কি আমরা জাস্ট এই যে আমার মাউস থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুজন একজন দুজন আনমিউট করে বললে হবে এই যে এখানে ক্লিক করে এই যে এখানে ক্লিক করে দেন হচ্ছে আপনারা জাস্ট গুগল গুগলের একটা প্রোডাক্ট আর যেমন গুগল ফটো যেমন গুগলের একটা প্রোডাক্ট গুগল ফর্ম যেমন গুগলের একটা প্রোডাক্ট ঠিক তেমনই গুগল স্কলার হচ্ছে গুগলের একটা প্রোডাক্ট ঠিক আছে তো আপনারা যদি এখানে খুঁজে না পান তাহলে আপনারা জাস্ট হচ্ছে গুগল স্কলার লেখে সার্চ করবেন দেখেন আমি যে গুগল স্কলার লেখে যে গুগল স্কলার লেখে সার্চ করবেন তো গুগল স্কলার ডট কম এখানে ঢুকবেন এই যে আমি এখন গুগল স্কলার ডট কম এ ঢুকতেছি একটু ওয়েট এই যে গুগল স্কলার ডট কম এ ঢুকতেছি তো এখানে যদি আমি প্রাইমারি এডুকেশন লেখে সার্চ করি প্রাইমারি এডুকেশন লেখে সার্চ করি বা যে কোনো বিষয় নিয়ে আমি যদি সার্চ করি তাহলে আমার কিন্তু ছবি দেখাবে না মুভি দেখাবে না পত্রপত্রিকার খবর দেখাবে না আমাকে শুধুমাত্র রিসার্চ আর্টিকেল এবং রিসার্চ রিলেটেড বুকস দেখাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হলো গুগলে খোঁজার চাইতে গুগল স্কলারে খোঁজাটা বেটার ঠিক আছে কারণ গুগল স্কলারে শুধুমাত্র রিসার্চ এর জিনিসপত্রই পাওয়া যায় ঠিক আছে আমরা এখন কথা বলতেছি কোথায় খুঁজবো সেটা নিয়ে কোন জায়গায় খুঁজবো কিভাবে খুঁজবো সেটা নিয়ে এখনো বলতেছি না তো গুগলে চাইতে গুগল স্কলার বেটার ঠিক আছে কিভাবে খুঁজবো একটু পরে আসতেছে অর্থাৎ গুগল স্কলার এমন একটা জায়গা যেখানে দুনিয়ার সব রিসার্চ আর্টিকেল সব কিছু পাওয়া যায় প্রশ্ন করতে পারেন যে আর কি কোনো জায়গা নাই উত্তর হচ্ছে আছে গুগল স্কলার এমন একটা জায়গা সেখানে দুনিয়ার সব ভালো রিসার্চ ভুয়া রিসার্চ মাঝারি রিসার্চ সব রিসার্চ পাওয়া যায় তার মানে গুগল স্কলার এমন জায়গা যেখান থেকে আপনি আর্টিকেল নিতে হলে বাছাই করে নেওয়া লাগবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে যে ভালো আর্টিকেল যেমন আছে মন্দ আর্টিকেলও আছে অনেকে বলতে পারেন যে ভাই তাহলে শুধু ভালো আর্টিকেল আছে এমন কোনো জায়গা আছে আছে ঠিক আছে তো যেটা বললাম গুগল স্কলার হচ্ছে লার্জেস্ট একটা জায়গা যেখানে সব ধরনের রিসার্চ এর ডকুমেন্ট পাওয়া যায় সেখানে ভালো ডকুমেন্টও আছে সেখানে মন্দ ডকুমেন্ট মন্দ বলতে বুঝেছে আর কি যে যেই ডকুমেন্ট গুলা মানে ভেরিফাই করা না আর কি রিসার্চ এর ক্ষেত্রে ক্রেডিবিলিটি কম এমন ডকুমেন্টও কিন্তু এখানে পাওয়া যায় ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা স্লাইড গুলা দিয়ে দিবো প্রশ্ন করছেন তো গুগল স্কলারের মতো একটা জায়গা হলো সাইলিট সাইন্টিফিক লিটারেচার এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো সাইলিট 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 ডট নেট এটা হচ্ছে গুগল স্কলার একটা সিমিলার ওয়েবসাইট এখানে হচ্ছে প্রায় মিলিয়ন মিলিয়ন রিসার্চ আর্টিকেল পাওয়া যাবে সব ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আপনার সাবজেক্ট যেটাই হোক না কেন গুগল স্কলারে যদি সার্চ করেন কিংবা সাইলিটে যদি সার্চ করেন আপনি আর্টিকেল পাবেন কারণ এখানে এখানে সম্ভবত তিন ছয় তিরিশ মিলিয়ন আর্টিকেল আছে এখানেও মিলিয়ন মিলিয়ন আর্টিকেল আছে এই দুটো হলো সবচেয়ে বড় জায়গা ঠিক আছে দেখেন এখানে টোটাল একশো মিলিয়ন আর্টিকেল আছে সাইলিট নামক ওয়েবসাইটে গুগল স্কলারও এই পরিমাণই আছে হয়তো এগুলো সবচেয়ে বড় জায়গা যেখানে আমরা আর্টিকেল খুঁজতে পারি কিন্তু এখানে অনেক আনভেরিফাইড আর্টিকেল আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ঠিক কোন কোন জায়গায় খুঁজবেন নামগুলা কিন্তু আমাদের সিটে আছে আমি সিটটা তো দিয়েই দেবো সিট থেকে খুঁজে খুঁজে সার্চ করতে পারবেন যে গুগল গুগল স্কলার সাইলিট এখন আরেকটা ওয়েবস
এটা হলো দোয়াজের আর্টিকেল গুলো ভেরিফাই এটা আপনারা দোয়াজে ঢুকলেই দেখবেন জার্নাল এবং আর্টিকেল নামে দুটো অপশন আছে আর্টিকেল অপশনে গিয়ে দেন আপনারা আর্টিকেল খুঁজবেন কিভাবে খুঁজবেন একটু পরে আসতেছে আমি জাস্ট জায়গা গুদার নাম বলতে যাই কোথায় গেলে খুঁজবেন তো দোয়াজও মানে একটা জায়গা যেটা সব ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এবং এখানে আর্টিকেল গুলো ভেরিফাই ঠিক আছে আরেকটা ওয়েবসাইট আছে সবগুলোর নাম কিন্তু আমাদের সিটে আছে নাম হলো সায়েন্স ডিরেক্ট আপনার এখনই লেখা দরকার নেই জাস্ট আগে বুঝুন সায়েন্স ডিরেক্ট আমাদের যদি কোনো আর্টিকেল লাগে আমরা সায়েন্স ডিরেক্ট ওয়েবসাইটে খুঁজতে পারি সায়েন্স ডিরেক্ট হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে আর্টিকেল সংখ্যা হচ্ছে কম মানে গুগল স্কলার সাইলেটিস হইতে কম কিন্তু এখানে সব আর্টিকেল হচ্ছে ভেরিফাইড মানে কোনো ফেক আর্টিকেল এখানে নাই ঠিক আছে সায়েন্স ডিরেক্টে গেলে আপনারা খুঁজতে পারবেন ওকে কেউ একজন দিনই হচ্ছে আনমিউট করতে পারতেছেন একটু আমাকে বলেন যে আপনারা কথাটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমরাও কিন্তু এখান থেকে আর্টিকেল খুঁজি ঠিক আছে অর্থাৎ গুগল স্কলার বা সাইলিট থেকে খুঁজলে আপনার বুঝতে হবে কোন আর্টিকেলটা ভালো একটু পরে সেই বুঝতে আসবে আর দো আজ আর সায়েন্স ডিরেক্ট এমনিতে আর্টিকেল গুলো ভালো এই গেলে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে সবকিছু আছে যে ওইটা বললাম আপনি হয়তো ঢাকার কারণ বাজারে গেলে আপনি মোটামুটি সবকিছুই পাবেন মানে বা এটা একটা সুপার সব বলতে পারেন যেখানে সবকিছু পাওয়া যায় ঠিক আছে সব ব্যাকগ্রাউন্ডের আর্টিকেল এখানে পাওয়া যায় তো সেটা আমরা আরো কিছু ওয়েবসাইটের নাম বলছি এবার আমরা যদি একটু ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ভাবে চিন্তা করি যেমন মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড মেডিকেল বা হেলথ আমি যদি পুরোটাকে একসাথে বলি মেডিকেল বা হেলথ ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য সবচেয়ে বড় ওয়েবসাইট বা সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা হচ্ছে পাবমেড মানে মেডিকেল পাবলিকেশনের সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বলতে পারেন পাবমেড তো পাবমেড আবারও বলি পাবমেডে যে আর্টিকেল আছে সেগুলো কিন্তু গুগল স্কলারেও আছে কিন্তু মানে পাবমেডটা শুধুমাত্র মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ডেডিকেটেড এবং এটা একটা ভেরিফাইড ওয়েবসাইট ঠিক আছে দেখেন পাবমেডে ছয় তিরিশ মিলিয়ন পেপার আছে এবং ওগুলো ভেরিফাইড এটা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য পাবমেড মেড লাইন এমবেস কোক্রেন এগুলো হচ্ছে মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এখন এখানে যারা হেলথ ব্যাকগ্রাউন্ড শিক্ষার্থী আছেন ফার্মাসি পাবলিক হেলথ ইত্যাদি আপনারা জাস্ট গুগলে সার্চ করবেন বুঝবেন <coughs> তো নর্মালি সোশ্যাল বিজনেস কলা এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা যারা আমরা সায়েন্স ডিরেক্টে খুঁজি বা দো আজে খুঁজি আর মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আপনারাও এইভাবে খুঁজতে পারেন বা পাবমেটে খুঁজতে পারেন ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর আপনারাও আগের গুলাতে খুঁজতে পারেন বা আই ত্রিপুলি এটাতে খুঁজতে পারেন এই হচ্ছে আর্টিকেল খুঁজবেন কোন জায়গায় সেটা আমরা বললাম ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে অনেক বড় বড় ওয়েবসাইট অনেক বিগেস্ট অনেক ডেটা ডেটাবেস যেগুলাতে আমরা আমাদের পছন্দের আর্টিকেল খুঁজতে পারি ঠিক আছে অনেকের প্রশ্ন যাবে আমার অমুক সাবজেক্ট কোথায় খুঁজবো আমি আবার বলি এগুলা যেগুলো দেখানো হয়েছে প্রথমে সব সাবজেক্টের জন্য এবং ওখানে সাবজেক্ট কাস্টমাইজ করে সার্চ করা যায় একটু পরে দেখাবো ঠিক আছে এই যে সিটি কিন্তু নামগুলো এখানে লেখা আছে যে সাইলিট দোয়াস পাবমেড আই ত্রিপুলি এক্সপ্লোর আর রিভিউ আর্টিকেল আমরা বলবো রিভিউ আর্টিকেল কি রিভিউ আর্টিকেল পাওয়ার জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে নাম হচ্ছে অ্যানুয়াল রিভিউ অ্যানুয়াল রিভিউ ওয়েবসাইটে গেলেই রিভিউ আর্টিকেল গুলো এমনিতে পাবেন ঠিক আছে আমরা কোশ্চেন একটু পরে নিচ্ছি অনেকে হাত তুলছেন কোশ্চেন করা শুরু দিতে হবে ঠিক আছে এই হলো বড় ওয়েবসাইট গুলা বা মেজর ওয়েবসাইট গুলা যেগুলোতে লাখ লাখ বা বিলিয়ন সরি মিলিয়ন মিলিয়ন আর্টিকেল আছে আচ্ছা এখন খেয়াল করেন যে আমরা যখন কোন একটা কিছু কিনি আমরা চাইলে এমন মার্কেটে যেতে পারি যেখানে সবকিছু আছে অথবা শুধু এমন মার্কেটে যেতে পারি যেমন আমি পোশাক কিনবো আমি গেলামই হচ্ছে শপিং মলে মানে যেখানে হচ্ছে যে পোশাক পাওয়া যায় মানে শাড়ি কাপড় পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে সেখানে কিন্তু অন্য কিছু পাওয়া যাবে না ঠিক তেমনই একটা তো হচ্ছে আমি সব আর্টিকেলের সংগ্রহশালা হচ্ছে ওয়েবসাইট গুলো কিন্তু আমরা যদি চাই পাবলিশারের ওয়েবসাইটে গিয়ে গিয়ে খুঁজতে সেটাও পারবো প্রশ্ন আসতে পারে যে পাবলিশার মানে কি একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝেন আমাদের এই কোর্স করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা রিসার্চ আর্টিকেল পাবলিশ করব রিসার্চ আর্টিকেল আমরা পাবলিশ করি জার্নালে আর জার্নাল গুলা থাকে নর্মালি একটা পাবলিশারের আন্ডারে মানে যদি সহজ কথা বলি আমরা আর্টিকেল পাবলিশ করি আর্টিকেল পাবলিশ করে জার্নাল জার্নাল গুলো থাকে পাবলিশারের আন্ডারে মানে আর্টিকেল হচ্ছে নাতি জার্নাল হচ্ছে বাবা পাবলিশার হচ্ছে নানা যেমন আমরা জানি যে আর এফ এল হচ্ছে একটা বড় ব্রান্ড আর এফ এল এর অধীনে অনেক পণ্য পণ্য আছে ঠিক আছে বা আমাদের বাংলাদেশ ইউনি ইউনিলিভার একটা বড় ব্রান্ড এটার অধীনে অনেক পণ্য আছে ঠিক আছে ওয়ার্গন একটা বড় ব্রান্ড এটার অধীনে অনেক পণ্য আছে ঠিক তেমনই 
পুরো দুনিয়ার যে রিসার্চ আর্টিকেল যে ইন্ডাস্ট্রি বা পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি গুলা এগুলো হচ্ছে বড় বড় পাবলিশারদের অধীন মানে ধরেন দুনিয়াতে পাঁচ হাজার জার্নাল আছে জার্নাল মানে যেখানে আমরা আর্টিকেল পাবলিশ করি এই পাঁচ হাজার জার্নাল কিন্তু আবার কিছু পাবলিশারের আন্ডারে কিছু পাবলিশারের আন্ডারে ঠিক আছে যেমন একটা উদাহরণ দিই আমার একটা আর্টিকেল পাবলিশ হচ্ছে হেলিয়নে আর হেলিয়নটা হচ্ছে আবার এলস বিয়ার পাবলিশারের জার্নাল তার মানে বুঝেন আর্টিকেল হচ্ছে সন্তান জার্নাল হচ্ছে বাবা আর পাবলিশার হচ্ছে নানা এখন আমরা যে আর্টিকেল খুঁজতেছি আর্টিকেল গুলো আমরা এরকম বড় ওয়েবসাইটে যেমন খুঁজতে পারি ঠিক তেমনি পাবলিশারের ওয়েবসাইটও খুঁজতে পারি এটা অনেকের জন্য জটিল লাগতেছে আমি একটু আপনাদেরকে বিষয়টা সহজ করে দিই একটু বুঝেন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন টপ ফাইভ পাবলিশার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে আপনি কিন্তু বড় বড় পাবলিশার গুলোর নাম পাবেন আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই বড় বড় পাবলিশার গুলো কারা ওয়েট আমি জাস্ট অ্যাপ ডট শাইলি শাইলি ডট নেটে ঢুকলে পাবেন এই অ্যাপ ডট শাইলি ডট নেট অথবা যদি গুগলও করেন টপ পাবলিশার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাইলে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এই যে আমরা যদি পাবলিশারে ক্লিক করি এখানে খেয়াল করেন এই যে নামগুলো হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে এলস বিয়ার আমার নিজের হচ্ছে চারটা আর্টিকেল এলস বিয়ারে আছে আমার প্রথম আর্টিকেল হচ্ছে স্প্রিঞ্জারে ছিল তো বর্তমান বিশ্বের টপ পাবলিশারদের মধ্যে একটা হচ্ছে এলস বিয়ার একটা হচ্ছে স্প্রিঞ্জার একটা হচ্ছে উইলি এই এলস বিয়ার এটা একটা পাবলিশার এর অধীনে প্রায় তিন চার হাজার জার্নাল আছে সেই জার্নাল গুলাতে আমরা আর্টিকেল পাবলিশ করব মনে করেন এলস বিয়ার না না স্প্রিঞ্জার একজন না না উইলি একজন না না এদের অধীনে অনেক বাচ্চা কাচ্চা আছে বাচ্চা কাচ্চা মানে জার্নাল দেন সেই জার্নালে আমরা আর্টিকেল পাবলিশ করি তো যেটা বললাম আমরা আর্টিকেল খোঁজার বেলা এরকম বড় ওয়েবসাইটে না খুঁজে চাইলে পাবলিশার ওয়েবসাইটে খুঁজতে পারি যেমন এলস বিয়ারে খুঁজতে পারি স্প্রিঞ্জারে খুঁজতে পারি উইলিতে খুঁজতে পারি এইগুলো যেমন ট্রেলার ট্রেলার ফ্রান্সিসের একটা পাবলিশার তো বলে দিই এলস বিয়ার সব সাবজেক্টের জন্য স্প্রিঞ্জারও মোটামুটি সব সাবজেক্টের জন্য উইলিও সব সাবজেক্টের জন্য টেলার ফ্রান্সিসটা মূলত আমাদের সোশ্যাল বিজনেস মানে ইঞ্জিনিয়ারিংটা কম আর মেডিকেলটা কম অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো বেশি টেলার ফ্রান্সিস আবার এই যে আই ট্রিপুল এটা আবার ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এটা আবার কলাদের জন্য ভালো আর কি বড় পাবলিশার পাবলিশার মানে এদের অধীনে শত শত হাজার হাজার জার্নাল আছে আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড জার্নাল আছে এখানে ঠিক আছে বা আর্টিকেল আছে দেখেন এখানে বড় বড় পাবলিশার গুলোর নাম দেখা যাচ্ছে যে স্টোর যে স্টোর মানে যেখানে পুরাতন আর্টিকেল গুলো পাওয়া যায় টোটাল যে স্টোর ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস অ্যাম্রিকান কেমিক্যাল স্টোর এটিগুলো বড় বড় পাবলিশার ঠিক আছে আচ্ছা কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে চ্যাট বক্সে লিখলে আমি এটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব আর কি তো একজন বললেন যেগুলো কি ওপেন সোর্স আমি ধরেন গেলাম বাটা শুরু হয় এবার আমি বিভিন্ন জুতা সার্চ করতে পারবো এরকম চাইলে পাবলিশারের ওয়েবসাইটে গিয়েও আর্টিকেল সার্চ করা যাবে কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে গুগল স্কলার সায়েন্স ডিরেক্ট দো আজ এখানে সব পাবলিশারের আর্টিকেল পাওয়া যাবে আর পাবলিশারের নিজস্ব ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র পাবলিশারের নিজস্ব ইগুলাই পাওয়া যাবে ঠিক আছে এ আর কি এই যে টেলার ফ্রান্সিসের ওয়েবসাইট তারপর আরো আছে এরকম এমডিপিআই আছে ডাফ্রেশ আছে হিন্দু এরকম বিভিন্ন নাম আছে নামগুলো আস্তে আস্তে পরিচিত হবে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে আমরা আর্টিকেল খুঁজতে পারি আপাতত বোঝার সুবিধার আপনারা ধরে নেন যে আমরা গোল স্কলারটাই মেইন ঠিক আছে এইবার আমরা সামনে আগাই ওকে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে হ্যান্ড রেজও করতে পারেন অথবা ই করতে পারেন কি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এরপর সবাই যদি মেডিকেলের ভালো পাবলিশ আকার অনেক আছে যেমন ডাব প্রেস ব্রিটিশ বাই ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল বিএম যে বিএম যদি আমার একটা আর্টিকেল আছে ব্রিটিশ মেডিকেল আছে বিএমসি আছে এরা বড় বড় পাবলিশার মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডে আরো আরো আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো পাবলিশারের ওয়েবসাইটে গিয়েও আমরা চাইলে বুঝতে পারি ঠিক আছে ওকে আমি কিছু ওয়েবসাইট কেটে দিই যেগুলো আমাদের আপাতত লাগবে না এইগুলো কোথায় গেলে গিয়ে আমরা খুঁজব এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে খুঁজবো মানে কোন কৌশলে আমরা আর্টিকেল সার্চ করবো ঠিক আছে সেই কৌশল গুলো নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো আচ্ছা তো এই এই একটু খেয়াল করেন আচ্ছা আরেকটা জায়গা আছে আর্টিকেল খোঁজার যদিও এই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে টাইপসেট টাইপসেট হচ্ছে এমন একটা অ্যাডভান্স ওয়েবসাইট যেখানে আর্টিকেল খোঁজা না এখানে অনেক কাজ করা যায় আপনারা যা একটা অবাক হবেন যদি আমি ডিটেলস দেখাই আজকে আমি একটু দেখাবো দেন আগামীতে আমরা তো এগুলো ডিটেলস কাভার করার চেষ্টা করবো টাইপসেট এমন একটা ওয়েবসাইট যেখানে যে কোনো একটা আর্টিকেল যদি আপনি আপলোড দেন এবং টাইপসেটকে প্রশ্ন করেন যে আর্টিকেল লিমিটেশন কি সেই বের করে দেবেন বাট টাইপ টাইপসেটে ডুবে যদি প্রশ্ন করেন যে আমি অমুক বিষয়ে কাজ
টাইপ সেট এর অনেক কাজ তার মানে আজকে আমরা বেশি দেখাবো না অল্প কিছু কাজ দেখাই এই যে আমি টাইপ সেট ডট আইও এটা একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেজ ওয়েবসাইট এর নামে আমি ভিডিও বানাইছি এর আগে তো আপনি করবেন কি আপনার রিসার্চ কোশ্চেনটা এখানে আপলোড দিবেন রিসার্চ কোশ্চেন বা আপনাদের রিসার্চ টপিক সেই টপিকটা কোশ্চেন আকারে এখানে আপলোড দিবেন আমরা আস্তে আস্তে রিসার্চ টপিক রিসার্চ কোশ্চেন এগুলো সম্পর্কে জানবো মনে করেন আমি গবেষণা করতে চাই যে রিপ্রোডাকটিভ হেলথের সাথে আর্লি ম্যারেজের সম্পর্কে কি আমি সেই প্রশ্নটা এখানে গিয়ে এখানে জাস্ট আমি প্রশ্নটা সার্চ করব সার্চ করার সাথে সাথে এটা হচ্ছে আমাকে রিলেটেড আর্টিকেল গুলা খুঁজে বের করে দিবে দেখেন রিলেটেড আর্টিকেল রিলেটেড আর্টিকেল খুঁজে বের করে দিবে ঠিক আছে রিলেটেড আর্টিকেল গুলা কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করে দিছে আমি সরি যে আমার গত দশ বারো দিন ধরে খুব সর্দি তো আই হোপ কেউ বিরক্ত হবে না খেয়াল করেন এই যে টাইপ সেট নামক ওয়েবসাইটে ঢুকে প্রথমবার অ্যাকাউন্ট বলতে হবে একদম এজ ইউজুয়াল নিয়মে আমরা যেভাবে অ্যাকাউন্ট খুলি তো দেন আপনার রিসার্চ টপিকটা কোশ্চেন আকারে এখানে আপলোড দিলে ওরা আপনার টপিক রিলেটেড আর্টিকেল গুলো আপনাকে দেখাবে এবং সেই আর্টিকেল গুলার মেথড কি ছিল সেই আর্টিকেল গুলার লিমিটেশন কি ছিল প্রত্যেকটা আর্টিকেলের সাথে এগুলো অটো চলে আসবে টাইপ সেটের আরো অনেক কাজ আছে এটা আমি আমরা সামনে কিন্তু আমাদের লেকচার নাম্বার বারোতে এআই নিয়ে ক্লাস আসে তখন দেখাবো ঠিক আছে টাইপ সেটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে জাস্ট আপনার টপিকটা লিখে এখানে আপলোড দিলেই সে আপনাকে আপনার টপিক রিলেটেড আর্টিকেল দেখাবে ঠিক আছে টাইপ সেটে আর একটা সুবিধা আছে যেটা আমার লেকচার নাম্বার বারোতে দেখাবো সেটা হলো টাইপ সেটে কোনো একটা পিডিএফ আপনি আপলোড দিলে আমরা অনেকে রিসার্চ আর্টিকেল পড়তে পারি না তো টাইপ সেটে আপলোড দিলেই আপলোড দিচ্ছেন যদি আপনি বলেন যে তোমার মেথড কি সে অটো মেথড বের করে দেবে এগুলো সামনে আসবে এখন বুঝালে আপনাদের জন্য একটু আমার মনে বুঝাটা একটু কঠিন হয়ে যাবে তো আমরা যেখানে ছিলাম আমি তাহলে টাইপ সেটে গিয়েও খুঁজতে পারি টাইপ সেট কিন্তু কাইন্ড অফ গুগল স্কলার বা এগুলার মতোই এগুলার মতোই কিন্তু টাইপ সেট হচ্ছে আর্টিকেল তো আসে আসে প্লাস আর্টিকেলের মেথড কি আর্টিকেলের ভেতরে কি আসে নাই সেই তথ্য গুলো সহ চলে আসে টাইপ সেটে কাজ আমরা সামনেও দেখাবো ঠিক আছে ওকে তো এটা হচ্ছে আরেকটা জায়গা টাইপ সেট আর একটা ওয়েবসাইট আছে আমার নামগুলো সিটে লেখা আছে নাম বলো ইলিসি টাইপ সেটের যেই কাজ ইলিসিটেরও একই কাজ তবে ইলিসিট বেসিক্যালি হচ্ছে একটু পিওর সায়েন্স এবং ক্লিনিক্যাল মেডিকেল ওই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলার জন্য এখানে আমি যতটুকু দেখছি যে ইলিসিটে আমাদের এগ্রিকালচার বা এই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আর্টিকেল একটু কম তো ইলিসিটেও টাইপ সেটের মতোই আমার অন্য ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করা আমি এখন দেখাতে পাচ্ছি না অন্য ব্রাউজার দিয়ে লগ করা আর কি এখানে প্রথমে সাইন আপ করে ঢুকলেই টাইপ সেটের মতো পাবেন এখানেও ঠিক এরকমই অবস্থা ঠিক আছে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কোথায় আমরা খুঁজব আমাদের ক্লাসের তিন ভাগের এক ভাগ বা তিন চার ভাগের এক ভাগ শেষ হয়েছে বলা যায় তো এইবার হচ্ছে কিভাবে খুঁজবো মানে সার্চিং মেথডটা আমাদের কি হবে কিভাবে খুঁজলে আমাদের সার্চটা ইফেক্টিভ হবে এইটা নিয়ে এখন কথা হবে ঠিক আছে আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যায় দুই একজন একটু কনফার্ম করুন প্লিজ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে কিভাবে খুঁজবো এটা আমি করব আমাকে একটু পানি দাও ওকে তো প্রথমে হলো যে আমরা শর্ট কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করবো যদিও এটা আমরা ক্লাস করতে করতে এমনি বুঝবো শর্ট কিওয়ার্ড মানে কি একটু বুঝে আপনাদেরকে এখানে আমি কিছু টাইটেল এনে রাখছি বোঝানোর জন্য সোশ্যাল বিজনেস সব ব্যাকগ্রাউন্ডের আছে এগ্রিকালচার মনে করেন আমি এটা নিয়ে কাজ করবো সাস্টেনেবল ফার্মিং প্র্যাকটিস ফর ক্লাইমেট রেজিডেন্স এগ্রিকালচার বা এর সব ব্যাকগ্রাউন্ডের আর্টিকেল এখানে আছে রোল অফ টেলি টেলিমেডিসিন ইন ইম্প্রুভিং হেলথ কেয়ার এক্সচেঞ্জ ঠিক আছে তো এখন দেখেন দ্য রোল অফ টেলিমেডিসিন ইন ইম্প্রুভিং হেলথ কেয়ার এক্সচেঞ্জ রোল এরিয়া তবে আমাদের এখানে মূল টপিকটা হচ্ছে টেলিমেডিসিন এটা একটা আমাদের মূল কিওয়ার্ড আর হেলথ কেয়ার এক্সচেঞ্জ এটা একটা মূল কিওয়ার্ড আমরা যখন সার্চ করব তখন আমরা মূল কিওয়ার্ড বা কিওয়ার্ড ছোট কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা সার্চ করবো যেমন আমি যদি এটা দিয়ে এখন সার্চ করি খেয়াল করেন এটা যদি আমি যখন কপি করে দেন আমি যদি সার্চ করি সেটা গুগল স্কলারে হোক বা অন্য যে কোনো জায়গাতেই হোক তেমন গুগল স্কলারে ধরেন সার্চ করলাম টেলিমেডিসিন ইন ইম্প্রুভিং হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেস আমি সার্চ করলাম এখন দেখেন আমার কিন্তু আর্টিকেল গুলো দেখাচ্ছে আর্টিকেল গুলো কিভাবে চুজ করবো একটু পরে আসতেছে আমি জাস্ট বললাম যে ছোট কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা সার্চ করবো আমরা যদি টাইপ সেটে গিয়েও সার্চ করি এই টাইপ সেটে গিয়েও জাস্ট টাইপ সেটে সার্চ করা বেলায় কোশ্চেন মার্কটা জুড়ে দেবেন ঠিক আছে দেখেন টেলিমেডিসিন ইন ইম্প্রুভিং হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেস টাইপ সেট কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স একটা সফটওয়্যার এটা হয়তো আমি ভিডিও বানিয়েছি ভিডিওটা দেখলে বুঝবেন দেখেন এখানে কিন্তু রিলেভেন্ট আর্টিকেল গুলো কিন্তু অটো দেখাচ্ছে রিলেভেন্ট আর্টিকেল গুলো দেখাচ্
তাহলে আমাদের এখানে মূল টপিক হচ্ছে থ্রি ডি প্রিন্টিং টেকনোলজি আর এটার অ্যাপ্লিকেশন কোথায় এরো স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা এই দুইটা কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা সার্চ করবো ঠিক আছে এই দুইটা কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা সার্চ করবো আমরা যদি গুগল স্কলারে যাই গুগল স্কলারে গেলাম আমরা জাস্ট যে থ্রি ডি প্রিন্টিং টেকনোলজি অ্যান্ড এরো স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এটা লিখে আমরা সার্চ করলাম ঠিক আছে ছোট কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা সার্চ করবো কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা ক্লাসগুলো করলে কিওয়ার্ড কিভাবে ছোট করতো সেটাও বুঝবো ঠিক আছে এখানে এরকম সব ব্যাকগ্রাউন্ড এর টাইটেল এর নমুনা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং আমি দেখালাম বা प्रथम क्लस जरा आगे रिसार्च एर क्या कर नलेज रखें तरह प्रथम क्लस मौलिक जिसनेल उदाहरण देखेंडिकल বেশিরভাগই স্পেসিফিক ওয়েবসাইটগুলো এইভাবে কাজ করে হয়তো মেসিভ ওয়েবসাইট যেগুলো গুগল গুগল স্কলার সেগুলো তো টেকনিক কাজ করে না কিন্তু ছোট ওয়েবসাইটগুলো আবার এই সব টেকনিকে কাজ করে এই ইঞ্জিনগুলো তাহলে আমি পাবমেটে গেলাম পাবমেটে যাওয়ার পর অ্যাডভান্সমেন্টে গেলাম অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সে গেলাম এখন ধরেন আমার একটা কিওয়ার্ড হলো কি আর্লি ম্যারেজ আমি এখানে লিখলাম আর্লি ম্যারেজ হ্যাঁ আর্লি ম্যারেজ দেন সরি এর যে বাংলাটা ভুল হয়েছে আর্লি ম্যারেজ দেন অ্যাড উইথ এন্ড क्लिक कर क्वेश्चन अच्छा 
একজন বলেন যে আমার ভিডিও কি অন না ওর মিলাবো আপনার ভিডিও অন না টাইপ সেট কি ফ্রি কি না টাইপ সেট এর লিমিটেড ফ্রি আর কি ভালো একটা অংশ ফ্রি কিন্তু বেশি মেবি ডেইলি 20 টা না কয়টা বেশি ইউজ করতে গেলে আমার ইয়া কিনা লাগবে আর ইসতেক বলেন নিজেরা যে একটু পরিচিত হওয়া শুরু থাকলে ভালো হতো এটা সময় পাবে না আমাদের তো 32 টা ক্লাস এটা ইজিলি সুযোগ পাবেন বা আমি এক্সেল শেট শেয়ার করতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক আমরা যেটা এখানে ছিলাম তিন নাম্বার টেকনিক হচ্ছে এক্সাক্ট ফ্রেজ সার্চিং বা সহজ কথায় বললে কোটেশন মার্ক দিয়ে সার্চিং করার বিষয়টা কোটেশন মার্ক দিয়ে সার্চিং করার বিষয়টা মানে কি মনে করেন আমি যদি একটু খেয়াল করেন মনে করেন আমি হালাল ট্যুরিজম নিয়ে কাজ কাজ করবো হ্যাঁ এখন আমি যদি এমনিতে গুগল স্কলারে গিয়ে দেখেন গুগল স্কলার একটা বড় ওয়েবসাইট গুগল স্কলারে গিয়ে দা কনসেপ্ট অফ হালাল ট্যুরিজম লিখে আমি সার্চ করলাম দা কনসেপ্ট অফ হালাল ট্যুরিজম এমনি নর্মালি আমি সার্চ করলাম भेतरे মানে আমি উপরে যে জিনিসটা লিখে সার্চ করছি এই জিনিসটা একসাথে আছে যে আর্টিকেল গুলার ভেতরে সেই জিনিসগুলো আমাকে দেখাবো দেখেন দা কনসেপ্ট অফ হালাল টুরিজম দা কনসেপ্ট অফ হালাল টুরিজম আর্টিকেল গুলো ডাউনলোড করলে দেখবেন আমাদের আগামী লেকচারে আর্টিকেল ডাউনলোডের ক্লাস তখন বুঝতে পারবে আমি কিভাবে ডাউনলোড করে দা কনসেপ্ট অফ হালাল টুরিজম একসাথে আছে ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে কোটেশন দিয়ে সার্চ করলে ঠিক আপনি যে জিনিসটা খুঁজতেছেন ওই শব্দের ওই বাক্যটা যেখানে আছে সেই আর্টিকেল গুলো আপনাকে হাজির করবে তো অনেক সময় আমাদের স্পেসিফিক আর্টিকেল লাগলে আমরা এই টেকনিকটা ব্যবহার করি আমরা জাস্ট পাঁচ মিনিট পরে আপনাদের একটু কোশ্চেন করার সুযোগ দেব পাঁচ মিনিট পরে আমাদের ক্লাসের অর্ধেক শেষ হবে আর কি এইগুলো আমাদের আর্টিকেল সার্চ করার আরেকটা টেকনিক বলতে পারেন এগুলো অনেকেই জানেন অনেকে হয়তো জানেন না আরেকটা টেকনিক হলো কন্ট্রোল বোকাবুলারি যারা প্রশ্ন করতে চান হাত তুলে রাখেন কন্ট্রোল বোকাবুলারি কন্ট্রোল বোকাবুলারি মানে হচ্ছে যেমন আমি একটু সার্চ করলাম যে আর্লি ম্যারেজ এন্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এবং আর্লি ম্যারেজ এর জায়গায় আমরা চাইলে ধরেন টিন ম্যারেজ বা আর্লি শব্দটার জায়গায় কুইক দিতে পারি বা মেরেজের আরো সমার্থক শব্দ গুলা দিয়ে সার্চ করতে পারি সমার্থক শব্দ দিয়ে সার্চ করলে সুবিধা আরো বেশি আর্টিকেল পাওয়া যায় আপনি যত বেশি আর্টিকেল পাবেন তত আপনার ভালো আর্টিকেল চুজ করতে সুবিধা হবে আমরা চাইলে এরকম কিউআর ডিপ্লেস কনসেপ্ট অফ হালাল ট্যুরিজম এখন কনসেপ্টে যে আমি যে আইডিয়া দিই দা আইডিয়া অফ হালাল ট্যুরিজম সেটা আমাদের আরো কিছু আর্টিকেল দেখাবে হালাল শব্দটাকে আমরা চাইলে অন্য একটা এরকম সিমিলার ওয়ার্ড দিয়ে রিপ্লেস করে সার্চ করতে পারি এটাও আর একটা টেকনিক সার্চ করার জন্য আমরা এইভাবে সার্চ করবো তাহলে আমরা বেশি বেশি আর্টিকেল পাবো আর একটা জিনিস হলো যদি আমি কখন ইউজ করি না বা দরকার হয় ট্রাঙ্কেশন ইউজ করা ট্রাঙ্কেশন মানে এটা দরকার হয় না অত বলার জন্য বলা ট্রাঙ্কেশন মানে যদি মনে করেন আমি প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কাজ করবো আমি আবার বলি এটা দরকার নাই তবু ছোট করে বলি মনে করেন আমি প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কাজ করবো আমি যদি এডুকেশন শব্দটাকে পুরো না লেখে এডুকেট লিখে একটা স্টার চিহ্ন দিয়ে দেই তাহলে এডুকেশন থেকে যত শব্দ বেরিয়েছে এডুকেশন এডুকেটিভলি এডুকেট সবগুলা শব্দ নিয়ে সে সার্চ করব অর্থাৎ রুট শব্দের সাথে যদি স্টার চিহ্ন দিয়ে আমরা সার্চ করি রুট শব্দের সাথে যদি আমরা স্টার চিহ্ন দিয়ে সার্চ করি তাহলে তো সে আমাদেরকে একই সাথে রুট শব্দ থেকে যে শব্দগুলা বের হয় সবগুলা শব্দ দিয়ে সে আমাদেরকে সার্চ করে দেখাবে আমার মনে হয় ট্রাঙ্কেশনটা আমাদের অত দরকার নেই ঠিক আছে লাস্ট যে টেকনিক আমাদের আসলে এগুলোতে অর্ধেক এখন শেষ হবে লাস্ট যে টেকনিক সেটা হলো ওয়েট এখন ধরেন এখানে কেউ একজন এমন একটা টপিকে কাজ করেন যে টপিকে আর্টিকেল খুঁজলে পাওয়া যায় না মানে উপরুক্ত পদ্ধতিতে খুঁজে আমরা আর্টিকেল পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে আমি আর্টিকেল কিভাবে খুঁজবো জিজ্ঞেস করে যেমন ধরেন কেউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করবেন বা কলা অনুষ্ঠিত এমন সাবজেক্ট আছে যেগুলো রিসার্চ খুব কম হয় আপনি বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে গবেষণা করবেন ফুটবল নিয়ে তো গবেষণা কম তাহলে কিভাবে খুঁজে পাবেন তো এটা হলো সনাতন পদ্ধতি সেটা হলো যদি এমন একটা বিষয় আপনি চুজ করেন যে বিষয়ে রিলেটেড আর্টিকেল অনলাইনে নাই খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে যে দুই একটা আর্টিকেল আপনি খুঁজে পাইছেন সেই আর্টিকেল গুলার রেফারেন্স সেকশনে যাবেন মনে করেন আমি বাংলাদেশ ফুটবল নিয়ে গবেষণা করব আমার কাছে মাত্র দুইটা বই আছে বাংলাদেশ ফুট ফুটবল নিয়ে সেই বইগুলার রেফারেন্স সেকশন মানে শেষে গেলে দেখবেন নির ঘন্টতে আরো অনেক বইয়ের নাম পাবো তো এটা একটা ভালো উপায় যে যা যেই ব্যাকগ্রাউন্ডে আর্টিকেল কম সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা এইভাবে করতে পারি একটা আর্টিকেল যদি পাই সেই আর্টিকেলের রেফারেন্স সেকশনে গেলে আরো অনেকগুলো আর্টিকেল পাবো আমার মনে হয় এটা জিনিসটা অনেক কথা বুঝতে পারেন আমি কি বলতে যাচ্ছি আমি একটু দেখাই আমি 
এই আর্টিকেলে যদি আমি এখন আমি এই বিষয়টি রিলেটেড একটা কাজ করতে চাই আমি আর্টিকেল পাইছি মাত্র একটা দুইটা সেক্ষেত্রে আমি একদম টান দিয়ে আর্টিকেলের নিচে চলে যাবো নিচে এই আর্টিকেলের নিচের অংশে গেলে এই দেখছেন আমরা এখানে রেফারেন্স দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রত্যেকটা আর্টিকেলের নিচে গেলে কিন্তু আমরা এভাবে রেফারেন্স দেখতে পাবো সেই রেফারেন্স গুলাতে আমরা হয়তো আরো আরো রিলেটেড বই বা আর্টিকেল সন্ধান পাবো ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তো এই গেল আমাদের আছে ক্লাসের প্রথম অংশ মানে আছে ক্লাসের অর্ধেক অংশ তো যা যদি কেউ এখন প্রশ্ন করতে চান আমরা পাঁচ মিনিট প্রশ্ন নেব আমি যারা হাত তুলছেন তাদেরকে অ্যালাউট টক দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন পাঁচ মিনিট পর দেন আমরা ক্লাসের দ্বিতীয় অংশ কাভার করবো ওটা কিন্তু খুবই মজার এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ দ্বিতীয় অংশটা যারা হাত তুলছেন আমি তাদেরকে কথা বলার পারমিশন দিয়ে দিয়েছি সাইলিটে গিয়ে প্রত্যেকটা জার্নাল কিভাবে বের বের করবে সে আলোচনাটা একটু করে আসতেছে ওকে আরো যারা হাত তুলছেন আমি অ্যালাউট টক দিয়ে দিছি যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে আমার প্রশ্ন আছে যে আমি ওটা হচ্ছে যে আমরা যে এই একাডেমিক রাইটিং যে করছি এটা ভাইয়া সামারাইজ করে যদি বলতে পারেন যে একাডেমিক রাইটিং এর অবজেক্টিভটা কি মানে আমরা একাডেমিক রাইটিং কিভাবে করি আর কেন করি বাবা আপনি এখানে যখন কিভাবে আমরা সার্চ করব বা কোন কোন জায়গা থেকে সার্চ করবো এটা যখন ডিসকাস করছিলেন তখন আপনি প্রথমে বলেছিলেন গুগল স্কলার এর কথা যে এখানে লো ক্রেডিবিলিটি এন্ড হাই ক্রেডিবিলিটি সব ধরনের আর্টিকেল পাওয়া যায় তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটো টাইপের থাকে <laughs> 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 আমরা <laughs> <laughs> একটু <laughs> আমি নর্সিও যে ওইটা এখন নাই কিনা 
এখানে অ্যাডভান্স আর্টসে গেলেই দেখবেন যে ই পাওয়া যায় মানে কান্ট্রি স্পেসিফিক করা যায় যদিও এখন ওদের ইন্টারফেস একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে ই করা সার্চ করার জায়গা আছে ঠিক আছে আপনি একটু দেখেন না পাইলে আমি আবার দরকার লাগে ক্লাস দেখাই দেবো ঠিক আছে শাইলিটে ই বাসনটা আছে মানে শাইলিটের অ্যাপ ডট শাইলিট ডট কমে কান্ট্রি স্পেসিফিক করে সার্চ করা অথবা সাথে সাথে ইন বাংলাদেশ লেগে সার্চ করলে অনেক আর্টিকেল পাবেন মনে করেন আমি রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ নিয়ে বাংলাদেশে কি কাজ হয়েছে জানতে চাই যেখানে আমি রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ ইন বাংলাদেশ লেখে নিয়ে বাংলাদেশে আর্টিকেল গুলো বেশি পাওয়ার সুযোগ আছে এভাবে আমরা চাইলে কান্ট্রি স্পেসিফিক করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমরা खुजब क प्रासंगिक मिले कि তো সহজ কথা হলো কি মিলে কি মিলে না এটা তো আসলে বোঝার ব্যাপার উপায় নাই তবে প্রত্যেকটা আর্টিকেল সেটা ফ্রি হোক পেইড হোক আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করবো কিভাবে পেইড আর্টিকেল অ্যাক্সেস পাবেন আর্টিকেল ডাউনলোড কিভাবে দিবেন যে কোনো আর্টিকেল ফ্রি হোক আর পেইড হোক সেই আর্টিকেলের ন্যূনতম অ্যাবস্ট্রাক বা সারমর্ম অংশটা কিন্তু ফ্রি থাকবে মানে আমরা যে গুগল স্কলারে সার্চ করি বা যেখানেই আমরা সার্চ করি না কেন প্রত্যেকটা আর্টিকেল সেটা আইদার ফ্রি হোক বা পেইড হোক আমরা যদি আর্টিকেলে সার্চ করি দেখেন আমরা যদি আর্টিকেলে সার্চ করি मनोजोग डेटा उदाहरण मन मोटी प्रत्येक नियम हमारा इंजिनियरिंग चेस्टा कर
একটু খেয়াল করেন এখন আমাকে বাই ডিফল্ট হচ্ছে ইনফরমাল ইকোনমি দুই হাজার সালের আর্টিকেল দুই সালের আর্টিকেল উনিশ সালের আর্টিকেল সব সালের আর্টিকেল আমাকে দেখাচ্ছে একজন প্রশ্ন করছেন যে কিভাবে বুঝবো কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এই আলাপগুলো আস্তে আস্তে এখন আসবে এখন আমি যদি এখানে এই যে বাম দিকে বাম দিকে থ্রি থ্রি বার এই থ্রি বারে আমি ক্লিক করি দেন অ্যাডভান্স সার্সে ক্লিক করি অ্যাডভান্স সার্স অ্যাডভান্স সার্সে ক্লিক করি এখানে লেখা আছে দেখেন আর্টিকেল ডেট বিটুইন আমি যেখানে বলে দিই যে আমার দুই হাজার দেখেন আমার দুই হাজার বিশ সাল থেকে আমার দুই হাজার বিশ সাল থেকে দুই হাজার তেইশ সালের আর্টিকেল লাগবে আমি যদি এখানে বলে দিই খেয়াল করেন আমি যদি এখানে বলে দিই দুই হাজার বিশ সাল থেকে তেইশ সালের আর্টিকেল লাগবে আমি সার্চ করি তাহলে আমাকে কিন্তু গুগল স্কলার এখন শুধু ওই আর্টিকেল গুলো দেখাবে যেগুলো দুই হাজার বিশের বা তারপর দুই হাজার বিশ সালের আর্টিকেল দুই হাজার বাইশ সালের আর্টিকেল দুই হাজার একুশ সালের আর্টিকেল দুই হাজার একুশ সালের আর্টিকেল প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু এই এটা করা যাবে ঠিক আছে আমরা যদি ধরেন এখানেও কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমরা সার্চ করি কোনো একটা বিষয় সার্চ করি সার্চ করলাম এখানেও কিন্তু আমরা চাইলে এই যে এখানে আমার ধরেন এই যে এখানেও কিন্তু চাইলে আমাদের শার্টস কে কাস্টমাইজ করা যাবে ইয়ার বাই রে ইয়ার অফ পাবলিকেশন এই যে কোন ইয়ারে কতটা মানে এই টপিকে কোন ইয়ারে কতটা ইয়ার কিন্তু কাস্টমাইজ করা যাবে পাবমেটে গেলেও পারবেন যে কোনো ওয়েবসাইটে গেলেই কিন্তু এটা পারবেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা আর্টিকেল নেওয়ার বেলা অবশ্যই চেষ্টা করবো যে নতুন আর্টিকেল গুলো থেকে তথ্য নেওয়ার জন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে রিলেভেন্ট একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নতুন আর্টিকেল গুলো ওকে আমরা নিজেকে মিউট করি প্লিজ যেন অন্যরা ডিস্টার্ব ফিল না করে দুইটা বৈশিষ্ট্য গেল তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে ক্লাসের জন্য गवेशक तथ्य नहीं पंद्रह मान हमिकल थे पंद्रह जन गवेशक तथ्य नहीं प्राथमिक যারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড তারা বলবে যে ভাই আমরা সবসময় অবহেলিত আমাদের এগুলো নিয়ে সার্চ করা হয় না আমরা একটু দেখি আমরা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের টাইটেল নিয়ে সার্চ করি সিএসআর আর বিজনেস পারফরম্যান্স নিয়ে আমরা সার্চ করলাম এখন খেয়াল করেন প্রথম যে আর্টিকেলটা আসলো এটা সাইটেশন হচ্ছে লেখা নিচে লেখা আছে সাইটেড বাই দুইশো তেত্রিশ সাইটেড বাই একশো ঠিক আছে আপনার চ্যাট বক্সে কিছু লেখা তাই লিখতে পারেন দেখেন তার মানে এই আর্টিকেলটা দুইশো তেত্রিশ মানে হচ্ছে দুইশো তেত্রিশটা গবেষণা এই আর্টিকেল থেকে তথ্য নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে অনেক ভালো কিন্তু সাইটেশন পরে একটা একশো ছয় একশো ছয়টা গবেষণায় এই আর্টিকেল থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে তো সাইটেশন সংখ্যা দেখলে আপাতত বুঝে যায় একটা আর্টিকেলের মান কেমন ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হইল একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে দুই সালে একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে দুই সালে সেটার সাইটেশন হচ্ছে পঞ্চাশ একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে দুই সালে लिखतेल মাত্র তিন বছরে পেয়ে গেছে পঞ্চাশটা দুই হাজার দশ সালেরটা তেরো বছরে পাইছে তিপ্পান্নটা মানে তুলনাম তার মানে গড়ে দুই হাজার বিশ সালের আর্টিকেলটা আমরা ভালো বলতে পারি ঠিক আছে তার আপাতত আমরা যেটা বললাম সাইটেশন বেশি থাকলে আর্টিকেলটা ভালো বা গড়ে যারা সাইটেশন ভালো সেই আর্টিকেলটা বেশি ভালো ঠিক আছে এখানে আবার কথা আছে আপনার সাইটেশন বিশ আর আমার সাইটেশন পাঁচ তার মানে কি আমি খারাপ হয়ে গেলাম সে না দেখেন আপনারাই বুঝবেন আমি যদি এখন আজকে রিসার্চের ক্লাসটা অনলাইনে আপলোড দিই বেশি মানুষ কিন্তু দেখবে না হয়তো দুইশো চারশো পাঁচশো মানুষ দেখবে কিন্তু আমি যদি আজকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে নিয়ে একটা বা কোন একজন নায়িকাকে নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড দেই একটা ট্রোল করে সেটা কিন্তু অনেক ভিউ হবে হয়তো কারণ ওই বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বেশি ঠিক তেমনই হেলথ রিসার্চার বা যে বিষয়গুলো নিয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বেশি কাজ হয় 
সেই বিষয়ের গবেষকদের সাইটেশনও বেশি কারণ অন্যরা গবেষণা করলেই তো সাইটেশন নিতে পারবে তথ্য নিতে পারবে এখন তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করেন তার এই কাজ থেকে তো কেউ তথ্য নেয় না কারণ এই বিষয়ে গবেষকই নাই ফলে যেটা বললাম যে এই বিষয়গুলা গবেষণা কম হয় সেই বিষয়গুলা যারা গবেষক তাদের সাইট সাইটেশনও কিন্তু কম হয় যেমন কলা অনুষদে যারা গবেষক তাদের কিন্তু সাইটেশন অনেক কম কারণ এই বিষয়ে রিসার্চ রিসার্চ সারি কম আবার হেলথ বা ইঞ্জিনিয়ারিং যারা এখানে আসেন এগ্রিকালচার বন্ধ ম্যাগ্রি অনেক তাদের কিন্তু আবার সাইটেশন অনেক ভালো কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা অনেক বেশি হয় যেমন বর্তমানে হেলথ ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা গবেষণা করেন তাদের সাইটেশন অনেক ভালো হয় কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রোগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয় ঠিক আছে হেলথের মধ্যে বিশেষ করে মেন্টাল হেলথ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের সাইটেশন তুলনামূলক ভালো হয় কারণ এই বিষয়ে রিসার্চ আর বেশি ঠিক আছে এই জন্য সাইকোলজি বা ফার্মাসি সাবজেক্টগুলোতে কিন্তু রিসার্চ এর স্কোপটা আমি মনে করি একটু বেশি আর কি সেটা কোনো কথা না আমি যেটা বললাম যে কোনো আর্টিকেল ভালো কি মন্দ সেটা মাপার একটা পরিমাপক হচ্ছে সাইটেশন হয়তো সেটা সবসময় না কিন্তু এটা ঠিক আছে তা আমার বিবেচনে কোন একটা আর্টিকেল গড়ে যদি বছরে দুইটা সাইটেশন তাহলে আমরা এটাকে ভালো বলতে পারি ঠিক আছে একটা আর্টিকেল দুই হাজার আট সালে পাবলিশ হয়েছে গত পনেরো বছরে যদি সেটা তিরিশটা সাইটেশন পায় আমি মনে করি এটা ভালো ঠিক আছে তো যেটা বলতেছিলাম প্রত্যেকটা আর্টিকেলের নিচে সাইটেশন লেখা থাকে তো এটা নর্মালি গুগল স্কলারে লেখা থাকে কারণ গুগল স্কলার এটা কাউন্ট করে আবার টাইপ সেটেও টাইপ সেটেও সার্চ করলে প্রত্যেকটা আর্টিকেলের নিচে সাইটেশনটা লেখা থাকে যেটা সাইটেশন কত ঠিক আছে টাইপ সেটও থাকে থ্রি সাইটেশন সাইটেশন লেখা থাকে কিন্তু সব ওয়েবসাইটে কিন্তু আবার সাইটেশনটা লেখা থাকে না এখন ধরেন আপনি সার্চ করতেছেন সায়েন্স ডিরেক্টে আপনি সাইটেশন খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে আপনি জাস্ট টাইটেলটা গুগল যে কোনো আর্টিকেলের টাইটেল গুগল স্কলারে সার্চ করলেই ওই আর্টিকেলের সাইটেশনটা আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ঠিক আছে সাইটেশন কত পেয়ে যাবেন যে কোনো আর্টিকেলের টাইটেল গুগল স্কলারে সার্চ করলেই নিচে ওই আর্টিকেলের সাইটেশনটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো যেটা বললাম একটু নিজেকে আমরা একটু আমরা নিজেকে মিউট করি তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমি যেটা বলতেছিলাম যে কোনো আর্টিকেলের সাইটেশন নিচে লেখা থাকে ভালো সাইটেশন দেখে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব পাশাপাশি অবশ্যই রিলেভেন্ট এবং আপ টু ডেট আর্টিকেল নেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে আই হোপ সাইটেশন বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক আছে কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে চ্যাট বক্স লিখতে পারেন চ্যাট বক্স মানে কোশ্চেন অ্যান্সার বক্সে লিখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে <laughs> আপনি তো নিজে সার্চিং রেজাল্ট দেখবেন সেক্ষেত্রে আপনি দুই তিনবার ট্রায়াল দিলে বুঝবেন যে কোনটা আপনার জন্য কাজ করছে সংগ্রশালা তুলনামূলক কম কিন্তু এদের আবার রেফারেন্স গুলো ওকে আছে চ্যাট জিবিটি দিতে কিন্তু ভুল রেফারেন্স আছে কিন্তু ইলিসিট বা টাইপ সিট রেফারেন্স ওকে আসে কিন্তু এদের সংগ্রহশালাটা ছোট আপনার কথা কিন্তু একটু মানে ইয়ে হয়ে আসে মানে ইকো ছোট হয়ে আসে আর কি জন্য আমি একদম পুরোপুরি হয়তো রেসপন্সটা করতে পারতেছি না যাই হোক তো যেটা বলতেছিলাম আমরা ছিলাম সাইট সাইটেশনে ঠিক আছে যে একটা আর্টিকেলের ভালো মন্দ বুঝার একটা বৈশিষ্ট্য সাইটেশন আচ্ছা এরপর আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে একটু এখন ওয়েট 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 আমি একটু আগে শেষ করি দেন প্রশ্নটা নিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা জিনিস আছে যেমন আর্টিকেল চেনার উপায় যেমন সাইটেশন আর যা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন যেটা বলবো জার্নাল চেনার উপায় হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বা সাইট স্কোর ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বা সাইট স্কোর ঠিক আছে ব্যাপারটা একটু বুঝেন যে সাইটেশন দেখলে আমরা বুঝতে পারি আর্টিকেলটা তুলনা মূলক আর্টিকেল থেকে ভালো কিন্তু জার্নালটা কেমন আমরা আর্টিকেল পাবলিশ করার বেলা বা কারো কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার বেলাতেও যে আর্টিকেল থেকে আমি তথ্য নিয়েছি সে আর্টিকেলের বাবা কেমন মানে জার্নালটা কেমন জার্নাল কেমন সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দেখা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বা সাইড স্কোর দেখা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কি বা সাইড সাইড স্কোর কি মানে যেমন বাংলাদেশের বর্তমানে ইউনিভার্সিটি গুলাকে 
স্বীকৃতি দেয় কি ইউজিসি ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা যদি বলি টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিং সেই র্যাঙ্কিং এ থাকলে আগে থাকলে আমরা বলি ভালো ঠিক তেমনই বর্তমানে দুইটা রিসার্চ এর বড় কোম্পানি আছে তাহলে স্কোপাস একটা হলো ওয়েব অফ সায়েন্স এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্বীকৃত ঠিক আছে তো স্কোপাস নামে যে কোম্পানিটা তারা জার্নাল গুলাকে সাইটিস্কোর নামে একটা ইয়া দেয় নাম্বার দেয় এই সাইটিস্কোর দেখলে জার্নালের কোয়ালিটি বোঝা যায় আর ওয়েব অফ সায়েন্স নামে যে কোম্পানিটা আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবচেয়ে বিখ্যাত কোম্পানির মধ্যে একটা ওয়েব অফ সায়েন্স তারা হচ্ছে জার্নাল গুলাকে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দেয় সহজ কথা বুঝেন যেমন একটা জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ধরেন সাড়ে তিন তাহলে জার্নালটা কেমন একটা জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ওয়ান তাহলে জার্নালটা কেমন ঠিক আছে একটু বুঝেন প্রথম কথা হলো বর্তমান বিশ্বে যত ভালো জার্নাল আছে ভালো জার্নাল গুলাকে তালিকাভুক্ত করে ওয়েব অফ সায়েন্স স্কোপাস এই কোম্পানি গুলো এই কোম্পানি গুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্বীকৃত ঠিক আছে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য হচ্ছে এবিডিসি জার্নাল র্যাঙ্কিং এটা অস্ট্রেলিয়ান একটা র্যাঙ্কিং সাইট ওরা প্রকাশ করে কিন্তু আবার বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আবার এগুলো আছে স্কোপাস ওয়েব সায়েন্স এগুলো সবার সবার জন্য ঠিক আছে স্কোপাসটাই আমরা বলতে পারি সবচেয়ে বিখ্যাত মানে বাংলাদেশে যেমন ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন আর রিসার্চ আর্টিকেল এর জগতেও ঠিক স্কোপাস এবং ওয়েব অফ সায়েন্স এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কোম্পানি যারা আর্টিকেল গুলাকে স্বীকৃতি দেয় মানে এদের তালিকায় থাকলে আর্টিকেল গুলা সরি জার্নাল গুলা ভালো ঠিক আছে জার্নাল গুলা ভালো এখন আমি একটু করে দেখাচ্ছি একটা স্কোপাসে যত জার্নাল আছে এই জার্নাল গুলাকে স্কোপাস যত জার্নাল গুলা আছে প্রত্যেকটা জার্নালে দেখবেন সাইট স্কোর আছে এক দুই দেড় আড়াই এরকম করে ঠিক আছে তো এটা আসলে কত হলে ভালো এটা একটু বলা সম্ভব না খেয়াল রাখবেন যে যারা স্কোপাসের তালিকায় আছে বা যারা ওয়েব অফ সায়েন্স এর তালিকায় আছে কে যেন ইয়ে করতেছেন যারা স্কোপাসের তালিকায় আছেন এবং যারা ওয়েব অফ সায়েন্স এর তালিকায় আছেন তালিকায় থাকলে বুঝতে হবে এই জার্নালটার মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই স্কোপাসের তালিকায় বা ওয়েব অফ সায়েন্সের তালিকায় যদি কোনো জার্নাল থাকে অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে বুঝতে হবে জার্নালের মান নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আর স্কোপাসের তালিকা থাকার পরে একটু আমি বলি দেন শেষ করি স্কোপাসের তালিকায় থাকার পরে যদি দেখেন যে এটা সাইট স্কোর শূন্য থেকে দুই আপাতত বলছি আর কি শূন্য থেকে দুই তাহলে বুঝবেন যে জার্নালটা ভালো সাইট স্কোর একটু কম দুই থেকে চার হলে এটা আবার ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন ভ্যারি করে তাও আপাতত বলতেছি যে শূন্য থেকে দুই হলে ভালো দুই থেকে পাঁচ হলে ভাববেন খুবই ভালো পাঁচের উপর হলে তো আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে ঠিক তাই এগুলো কিভাবে হিসাব করে সেটা বলতেছি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর শূন্য থেকে দুই হলে বুঝতে পারবেন জার্নালটা খুব ভালো দুই থেকে চার পাঁচ হলে বুঝবেন যে খুবই ভালো পাঁচের বেশি হলে একদম আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অনেক অনেক ভালো এখন কত হলে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বা সাইড স্কোর কিভাবে হিসাব করে সহজ কথা জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেল গুলো দুই বছরে গড়ে কত সাইটেশন পায় বুঝেন কিন্তু জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেল গুলো দুই বছরে গড়ে কত সাইটেশন পায় সেটা প্রকাশ করে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর আর তিন বছরে কত সাইড সাইটেশন পায় সেটা প্রকাশ করে সাইড স্কোর দিয়ে মানে ধরেন একটু বুঝেন মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা জার্নাল আছে এই জার্নালে এরা গত দুই বছর পঞ্চাশটা আর্টিকেল পাবলিশ করছে দুই হাজার আঠারো সালে পঞ্চাশটা আর্টিকেল পাবলিশ করছে দুই হাজার উনিশ সালে পঞ্চাশটা আর্টিকেল পাবলিশ করছে গত দুই বছরে তারা একশোটা আর্টিকেল পাবলিশ করছে এখন দুই হাজার বিশ সালে এসে দেখা গেল যে এই দুই বছরে এই দুই বছরে আর্টিকেল গুলো একশো পঞ্চাশটা সাইটিশন পাইছে মানে একশো পঞ্চাশ জন গবেষক এই আর্টিকেল থেকে তত্ত্ব নিয়েছে তার মানে দুই বছরে আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে একশোটা আর সাইটেশন পাইছে একশো পঞ্চাশটা তাহলে একশো পঞ্চাশ ভাগ একশো সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে অর্থাৎ সহজ কথায় বললে সহজ কথায় বললে যে কোনো জার্নালে প্রকাশিত হওয়া আর্টিকেল গুলোর দুই বছরের গড় সাইটেশন হলো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তিন বছর হলে সাইড 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 স্কোর মানে অনেকে বলতে পারেন ভাই আমরা কেমনে জানবো আমরা কি এগুলো বসে বসে হিসাব করবো না এগুলো ওয়েবসাইটে লেখা থাকে কিভাবে লেখা থাকে দেখেন আমরা জাস্ট স্কোপাস লেগে সার্চ করবো স্কোপাস যে স্কোপাস লেগে সার্চ করবো স্কোপাস লেগে সার্চ করবো স্কোপাস লেগে সার্চ করলাম স্কোপাস অ্যাকাউন্ট থাকলে ভালো না থাকলেও এই জিনিসটা করতে পারবো সমস্যা নাই আমরা স্কোপাস ওয়েবসাইটে ডুবে গেলাম স্কোপাস ওয়েবসাইটে ডুবে গেলাম খেয়াল করেন দেন সোর্স এ ক্লিক করবো সোর্স সোর্স এ ক্লিক করবো আচ্ছা এবার সব সাবজেক্টের জার্নালের নাম পেয়ে যাবেন দেখেন স্কোপাসের অন্তর্ভুক্ত জার্নাল আর্টিকেল না কিন্তু জার্নাল মানে যেগুলো আর্টিকেল পাবলিশ করি জার্নাল আছে চুয়াল্লিশ হাজার স্কোপাসের অন্তর্ভুক্ত মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে স্বীকৃত যে কোম্পানিটা আছে
আর এখানে ক্লিক করবেন এইবার ধরেন আপনি এগ্রিকালচার ব্যাকগ্রাউন্ডে তাহলে আপনি এগ্রিকালচারে ক্লিক করে দেন অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলেন হ্যাঁ এখন দেখেন স্কোপার্সের তালিকায় তিন হাজার একশো সত্তরটা জার্নাল আছে যে জার্নাল গুলোতে আপনার আর্টিকেল পাবলিশ করতে পারবেন স্কোপার্স মানে ভালো ভালো জার্নাল ঠিক আছে প্রত্যেকটা জার্নালের সাথে সাইড সাইড স্কোল লেখা যদিও বেস্ট গুলো আগে আগে দেখে যেন সাইড স্কোল অনেক বেশি যেমন এই যে পাঙ্গাল ডাইভার্সিটি এটা একটা জার্নাল এটা সাইড স্কোর চুয়াল্লিশ আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে এগুলা ওয়ার্ল্ডে সেরা যা জার্নালের মধ্যে একটা বলা ঠিক আছে প্রাণ সায়েন্স এরকম আপনিও আপনার সাবজেক্ট আপনি বলতে পারেন যে ভাই আমার সাবজেক্ট ওইটা একটু দেখেন এটা সবার জন্য ঠিক আছে আমরা তো আর সবগুলো সাবজেক্ট একসাথে দেখাতে পারবো পারবো না এই যে ইন্টার সাবজেক্ট এরিয়া গিয়ে এখন ধরেন আপনি হয়তো ল এর শিক্ষার্থী বা আপনি যে সাবজেক্টের শিক্ষার্থী অন্য কেন আমি বলি আপনি ধরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকের শিক্ষার্থী আমি সার্চ করলাম দেন অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলাম এখন খেয়াল করেন তার লিঙ্গুইস্টিকের আছেন আপনাদের এক হাজার একশো চৌষট্টিটা জার্নাল আছে স্কোপ আছে তালিকা বলতো যেগুলো থেকে আমরা তথ্য নিতে পারি যে জার্নালের আর্টিকেল গুলা থেকে পাশাপাশি আমরা পাবলিশ করার বেলায়ও এই নামগুলো আমাদের কাজে লাগবে এবং সবার সামনে কিন্তু সাইট সাইট স্কোরটা লেখা আছে ঠিক আছে সবার সামনে কিন্তু সাইট স্কোরটা লেখা আছে সাইট স্কোর ইম্পেক্ট ফ্যাক্টর একদম কাছাকাছি একটা দুই বছরের একটা তিন বছরের দুইটা দুই কোম্পানি দিয়ে একই মনে করেন আপাতত মনে করেন একই জিনিস তাহলে এবার যে যে সাবজেক্টেরই হন না কেন এখানে গিয়ে একটু আগে যারা প্রশ্ন করছেন আর কি ভাই আমার সাবজেক্টে কি জার্নাল আছে কিনা বা কোথায় পাবো খুঁজলে এইগুলা তাহলে এখানে যাবেন স্কোপ আছে যাবেন সাবজেক্ট এরিয়া গিয়ে ইন্টার সাবজেক্ট এরিয়া দেন হচ্ছে এই যে মেডিকেল থেকে শুরু করে বিজনেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবই আছে কম্পিউটার সায়েন্স দেখেন আমি হয়তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করবো আমি এটাতে ক্লিক করে অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলাম এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আমাদের তিনশো নিরানব্বইটা জার্নাল আছে স্কোপাস তালিকা করতো ওয়েব অফ সায়েন্সে হয়তো আরো আছে এরকম ওয়েব অফ সায়েন্স এবং স্কোপাস তালিকা দুইটাই কিন্তু কাছাকাছি কারণ দুইটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্বীকৃত কোম্পানি যারা জার্নাল গুলা মান সম্পন্ন কিনা সেই স্বীকৃতিটা দেয় ইন্ডেক্স করে মানে তালিকা দেয় তো আমি আর সব সাবজেক্ট আলাদা সেপারেটলি দেখা দেখাচ্ছি না আলাদা সবার এগুলো দেখানো আসলে ওয়াইজ ডিসিশন ও না স্কোপাস স্কোপাস এবং ওয়েব ওয়েব অফ সায়েন্স একদম জিজ্ঞেস করলেন ভাই স্পেলিং কি ঠিক আছে আপনি নিজে সার্চ করে দেখেন ঠিক ঠিক আছে কিনা আপনার ওয়েব অফ সায়েন্স স্পেলিং ঠিক আছে স্কোপাস ঠিক নেই ওকে আচ্ছা তো যেটা বললাম जार्नल आई जार्नल लर्टिकल पढ़ते डाउनलोड दी पब्लिश करते गलो पब्लिश करब साथ सैड स्कोर लेखा ठीक है तो जो सैड स्कोर দুই দিনের বেশি থাকা মানে অনেক ভালো অনেক ভালো ঠিক আছে আমার একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে যেটা আমার আপনি আমাদের প্রোফাইলে ঢুকলে হয়তো দেখেন সেটা পাবলিশ হয়েছে হচ্ছে হেলিয়ন আমাদের জার্নালের নাম লিখে সার্চ করি মনে করেন আপনি একটা জার্নালে আর্টিকেল পাবলিশ করতে চান জার্নালটা ভালো না খারাপ সাইড স্কোপ কথা আপনি জানেন না সেখানে জাস্ট স্কোপাসের ওয়েবসাইটে ঢুকবেন দেন এখানে লিখবেন টাইটেল টাইটেল ঢুকে যেমন আমি যে জার্নালে পাবলিশ করি সেটা হচ্ছে হেলিয়ন হেলিয়নের মেবি সাইড স্কোর হচ্ছে পাঁচ আমি যদি ভুল না করে থাকি দেখি गुगल कर मान দুই বছরে জার্নালটা গড়ে কত সাইড পাইছে সেটা অনেকের হয়তো কনফিউশন থাকতে পারে আমি আবার একটু দেখাচ্ছি একটু এট একটু এট এটা কেমনি হিসাব করে একটু খেয়াল করেন আমরা কি অন্যরা বুঝতে পারছি বুঝতে পারার কথা ওকে এ দেখেন এই যে এই ছবিটা দেখলে বুঝার কথা মনে করেন কোন একটা জার্নালে ইয়ার ওয়ানে তিরিশটা আর্টিকেল 
আর্টিকেল হচ্ছে সত্তরটা সাইটেশন বাইজ একশো চল্লিশটা তার মানে এই জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে টু এই জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর টু যেমন নেচার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আপনাদের জন্য সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস পাবলিশার নেচার আমরা যদি নেচারের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দেখি নেচারের অনেক বেশি নেচার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিখ্যাত আচ্ছা দেখেন ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের হিসাবটা কিভাবে করে সেটা একটু খেয়াল খেয়াল করেন আমরা একটু আগে দেখাই যে একটা চিত্র তাও আবার দেখাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দেখেন ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর লেখে সার্চ করলাম উইকিপিডিয়া চলে আসলো জাস্ট বুঝার জন্য আর কি দেখেন এই ক্যালকুলেশন যদি বুঝেন তাহলে বুঝবেন যেমন খেয়াল করেন দুই সালে গিয়ে দেখা গেল দুই সালে গিয়ে দেখা গেল যে নেচারের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে একচল্লিশ এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবচেয়ে বেশি যেহেতু বলে এত বেশি তাহলে কেমনে হয়েছে খেয়াল করেন দুই হাজার পনেরো সাল আর দুই হাজার ষোলো সালে যে আর্টিকেল গুলা পাবলিশ হয়েছে দুই হাজার পনেরো এবং দুই হাজার ষোলোতে যে আর্টিকেল গুলা পাবলিশ হয়েছে দুই হাজার সতেরোতে গিয়ে দেখা গেল সেগুলা সাইটেশন পাইছে চুয়াত্তর হাজার আর টোটাল আর্টিকেলের সংখ্যা হলো এত তো সাইটেশন দিয়ে আর্টিকেল সংখ্যাকে বাদ দিলে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর পাওয়া যাবে ঠিক আছে কয়েকদিন আমাদের আমাদের একটা টক শো ভাইরাল হয়েছিল যে একটা বেগুন কাণ্ডে তখন ওই গবেষক বলছিল যে আমার পেপারটা সায়েন্টিফিক রিপোর্টে পাবলিশ হয়েছে এই সাইন্টিফিক রিপোর্ট কিন্তু নেচার পাবলিশারের জার্নাল ঠিক আছে সাইন্টিফিক রিপোর্টটা হচ্ছে নেচার নামক এই নেচার পাবলিশারের জার্নাল মানে অনেক ভালো জার্নাল ছিল আর কি তা আপনি যে আর্টিকেল থেকে তথ্য নিচ্ছেন সেখানে কিন্তু আর্টিকেলের জার্নালের নাম লেখা থাকবে উপরে কোনায় লেখা থাকবে তো দেখবেন এই জার্নাল কোন পাবলিশারের আন্ডারে যদি দেখেন যে নেচার স্প্রিঞ্জার টেইলার ফ্রান্সিস এলজিবিয়ার নামগুলো আস্তে আস্তে অবস্থ হবেন এগুলোর আন্ডারে থাকলে বুঝবেন যে এই জার্নালটা কোনো সমস্যা নাই আর্টিকেলটা কোনো সমস্যা নাই এটা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায় ঠিক আছে ওকে তাহলে আই হোপ বুঝছেন যে রিসার্চ আর্টিকেল কে চেনার উপায় হচ্ছে সাইটেশন আর জার্নালটাকে মানে তার বাবাকে চেনার উপায় হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বা সাইড স্কোর কোথায় গেলে পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে হচ্ছে স্কোপাসার ওয়েবসাইটে গেলে পাওয়া যাবে আর একটা ওয়েবসাইট আছে স্কিমাগো স্কিমাগো ওয়েবসাইটে গেলেও এই র্যাঙ্কিং গুলা পাওয়া যাবে স্কিমাগো লিখে যদি আমরা সার্চ করি স্কিমাগো দেখেন বা সাই মাজুর বলে আর কি অনেকে যে আমি জানি না এক্সাক্ট উচ্চারণটা কি হওয়া উচিত এখানে গিয়েও যদি আমরা এখানে অনেক কিছু করা যায় এই ওয়েবসাইট গুলো আপনারা অক্ষর সময় অবশ্যই ঘাটাঘাটি করবেন এখানে গিয়ে দেখতে পাবেন বর্তমান বিশ্বে কোন দেশ রিসার্চে কত নম্বর অবস্থানে আসে সব র্যাঙ্কিং এখানে পাবেন যেমন যদি কান্ট্রি র্যাঙ্কিং এ যায় কান্ট্রি র্যাঙ্কিং দেখেন গত পঁচিশ বছর ইউএস এক নাম্বার চায়না ইউএস এক নাম্বারে চায়না দুই নাম্বারে আছে তারপর আমি যদি এখানে আবার ইয়ার কে কাস্টমাইজ করে দেখেছি গত এক বছর আসলে কারা রিসার্চ আর্টিকেল সংখ্যার দিক দিয়ে চায়না এক নাম্বার ইউএস দুই নাম্বার ইন্ডিয়া তিন নাম্বার বাংলাদেশ কত নাম্বার অনেকে কিছু থাকতে পারে সম্ভবত আমি কত বেঁচে যখন দেখেছি তখন তিপ্পান্ন ছিল আহ বাংলাদেশ তিপ্পান্ন নাম্বার রাইট বাংলাদেশ থেকে গত এক বছরে তেরো হাজার স্কোপাস ইন্ডেক্স জার্নালে আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে এই ওয়েবসাইটে গাড়াগাড়ি করলে অনেক কিছু বুঝবেন জার্নাল ল্যাঙ্কে যদি ক্লিক করেন যে কোনো জার্নালের নাম লিখে সার্চ করলে এখানে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা পাবেন ঠিক আছে বা সাবজেক্ট বেজও এভাবে খোঁজারও সুযোগ আছে আসলে স্কোপাসের ওয়েবসাইট থেকে ডেটা নিয়েই এই ওয়েবসাইটটা করা অর্থাৎ একই জিনিস আর কি ওখানে সার্চ করলে যেটা পাবেন এখানে সার্চ করলে একই পাবেন ঠিক আছে তাহলে জার্নাল চেনার উপায় হচ্ছে এটা এখন যে আপুটা প্রশ্ন করছেন যে আমরা যে গুগল স্কলারে সার্চ করে যে আর্টিকেলটা পেলাম সেটা কেমনি বুঝবো ওই যে এখন ধরেন আমি এই যে সার্চ করে আর্টি এই আর্টিকেলটা পেলাম দেখলাম এটা দুই হাজার একুশ সালে তার মানে ভালো সাইটেশনও ভালো টাইটেলও দেখলাম রিলেভেন্ট আর পাবলিশারকে পাবলিশ হচ্ছে এলস বিয়ার কেমনি বুঝছি আর্টিকেলের ভেতরে ঢুকলে বোঝা যাবে আর এটা হচ্ছে এলস বিয়ারের ঠিক আছে তো এলস বিয়ার টপ পাবলিশারদের মধ্যে একটা তার মানে আমি এটাকে বিশ্বাস করা যায় ঠিক আছে এ আর কি এই হলো আর কি আমাদের পাবলিশারের আলাপ ক্লাস প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা আচ্ছা ইন্ডেক্সিং মানে কি আমি ইন্ডেক্স শব্দটা বার বলছি ইন্ডেক্সিং মানে হচ্ছে কোনো একটা জার্নালকে যখন স্বীকৃত যেমন আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিকে ইউজিসি তালিকাভুক্ত করলে এটা ভালো ঠিক তেমনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্কোপাস ওয়েব অফ সায়েন্স এবিডিসি জার্নাল র্যাঙ্কিং এরকম কিছু পাবমেট এরকম কিছু র্যাঙ্কিং আছে যারা স্বীকৃতি দিলে ওটাকে আমরা ভালো বলি যেটা আমরা ইন্ডেক্স শব্দটা বারবার বলতেছি আপনি যখন কোনো একটা আর্টিকেল পাবলিশ করতে যাবেন আপনি অবশ্যই খবর নিবেন যে এটা কাদের ইন্ডেক্স আছে কাদের তালিকায় আছে তো গুগল স্কলার সাইলেট এটা কিন্তু ভালো ইন্ডেক্স না এখানে ভালো মন্দ সব সব কিছুই পাওয়া যায় কিন্তু স্কোপাস ওয়েব অফ সায়েন্স এরা
আমাদের চ্যাট বক্সটা আমি দেখি এটা ঠিক করা যায় কিনা কিন্তু আপনারা তো কোশ্চেন অ্যান্সার সেকশনে কথা বলতে পারতেছি না আইহোপ এটা সমস্যা হবে না তো আজকে আমরা শিখলাম যে নিজের গবেষণা করতে গেলে রিলেটেড আর্টিকেল কোথায় খুঁজবো কিভাবে খুঁজবো খুঁজে আমরা যে আর্টিকেল গুলো পাচ্ছি সেই আর্টিকেল গুলো ভালো ভালো কি মন্দ সেটা কিভাবে জানবো একটু একটু মিউট করা একটু আমরা নিজেকে মিউট করি প্লিজ আচ্ছা डाउनलोड किसान ক্লাস হবে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি আপনারা হয় সাতটার বেসে জয়েন করবেন অথবা নয়টা বেসে জয়েন করবেন যে শিডিউলে আপনি ফ্রি থাকেন সেই বেসে জয়েন করলে হবে আমরা একটা ব্যাচই করার কথা কিন্তু শিক্ষার্থী বেশিও আমরা দুটো ব্যাচ করেছি তবে একান্তই যদি শিক্ষার্থী কমে যায় তাহলে হয়তো আমরা আবার দশ দশ পনেরোটা ক্লাস গেলে হয়তো একত্র করে দিতে পারি নট শিওর কিন্তু আমরা এইভাবে চলবে আশা করি দুটা ব্যাচ হবে এটা আপনাদের জন্য সুবিধা এমন কি আপনারা চাইলে লেকচার গুলো ডাউনলোড করে দেখতে পারবেন আজকে রাত বারোটার দিকে আশা করি দিয়ে দেবো ঠিক আছে এর বাহিরেও কেউ চাইলে আমাদের সর্বশেষ ব্যাচের ভিডিও ম্যাটেরিয়াল গুলো কিনে নিতে পারবেন যদি আপনার লাইভ ক্লাস করার মতো সময় না থাকে এটাও পারবেন আর কোর্স ফি কোর্স চলাকালীন দিলে হবে মানে কোর্স ফি নেওয়া শুরু হয়ে গেছে হয়তো বেশিরভাগই আপনার হয়তো পাঁচ ছটা লেকচার মধ্যে দিয়ে দেন কারো যদি একান্তই সময় লাগে সেটাও কোনো সমস্যা না ঠিক আছে আজকে ক্লাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই ব্যাচের পথ চলা শুরু হলো আহ আমি একটু আমি গত পনেরো দিন ধরে একটু অসুস্থ তো আসলে আমার কন্ঠটা একটু ই শোনা গেছে তো আই হোপ এটা কমা শুনে দিয়ে দেখবেন এইবার আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যারা হাত তুলছেন তাদেরকে আমি আনমিউট করতেছি তাদেরকে আমি আনমিউট করতেছি হ্যাঁ আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আনমিউট অবস্থাতে আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আকরামুল হক তারপর তাওসিফুজ্জামান ইমরান হাসান আপনারা হাত তুলছেন হ্যাঁ আকরামুল হক আপনি প্রশ্ন করতে পারেন হাত তুলেছেন অসম্ভব टेलिंग क्वेश्चन कर মানে সহজ কথা হইলো সার্চ করার সময় দুইটা কি সহজ কথা বললে বুঝছেন <laughs> 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 কোশল কাজ করবে না কিন্তু পাবমেন্ট বা এগুলো স্পেসিফিক ওয়েবসাইট গুলো আপনি যদি ধরেন 
not like at a keyword like him. Monaco and Ami entrepreneurship in a Govishana Kurbo. Hitami Chatsina, the informal economic keyword article Ashokalami, entrepreneurship, not informal economic like a shards go. Tohon informal economic article gular, Ashwina Tikasin. E. Ulur Kibisho. Tobita Bullam, the shards in Jingle exact particular in Jingle as an ironic name of Cascor, the general Google, the Hazard Shobi Choler. Tikas. Okay. Google Scholar is verified. Na. Google Scholar is not a specific rule. It 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 is not তবে এইজন্য বললাম যে এন্ড দি শার্স করাটা বেটার আর কি এখন দেখেন এই যে আর্লি ম্যারেজের আর্টিকেল আছে রিপ্রোডাক্টিভ এর আছে আর্লি ম্যারেজের আছে রিপ্রোডাক্টিভ মানে গুগল স্কলার এর ক্ষেত্রে আবার বুলিয়ান অপারেটর অপারেটরটা প্রপার মানে এইভাবে কাজ করে না প্রপারলি কাজ করে না ঠিক আছে ওকে তারপর আরো যারা হাত তুলছেন প্রশ্ন করুন মেথডস এর মধ্যে ভাইয়া চার নাম্বার মেথড যেটা ছিল ওটা কি দেখাইছেন দেখাইছি কোনটা যেন এক্স্যাক্ট ফ্রেজ শার্সিং Trunkation, trunkation, man, it has a dork and nigh. When a conata root water shate, the Mondoran education, it has the educated root root one. Root water shate, the Easter the root water shop, the 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 shop, আমরা আমরা এই সেশনটা এখন শেষ করে দিই আমরা একটু 5 মিনিট রেস্ট করে দেন আর একটা সেশনে যুক্ত হতে হবে অনেক আজকে প্রশ্ন করতে পারেন নাই চ্যাট বক্সে কিছু প্রশ্ন আসছে কোটেশন মার্কসের যে আপনার মেথডসটা রয়েছে ওটা একটু আরেকবার দেখান তো একটু কষ্ট করে ভিডিওটা টেনে দেখে নিন জাস্ট কোটেশন মার্ক দিয়ে কোটেশন মার্ক দিয়ে শর্টস করলে আপনারা হচ্ছে এক্স্যাক্ট ওই কিওয়ার্ডটা দেখে যে আর্টিকেলে থাকবে আমি ধরুন ইমপ্যাক্ট অফ হালাল মার্কেটিং কোটেশন লিখে শর্টস করব তাহলে ইমপ্যাক্ট অফ হালাল মার্কেটিং শব্দটা যে আর্টিকেল আছে ওই আর্টিকেলগুলো আমাকে দেখাবা আছে তারপর ইস্তিয়াক আপনি আপনি কথা বলুন আপনি হাত তুলছেন জি বলুন হ্যাঁ আমি হচ্ছে অনেকে হাত তুলছেন আমি এলাউ টু টক দিয়ে দিছি আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে এমনিতে পার্সোনালি বলতে পারবেন সমস্যা নাই ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল জি जी भैया एक तो आज उन्हीं उन्हीं बोलो तरफ़ जी भैया ये हम लोगों को वेबसाइट आसे कि जेटर्टे लिखे सार्ज दिल आर्टिकल तक कौन टाइप क्वालिटी क्वांटी ना कि मिस्ट भैया ये दोनों कुन्न के सुपाव जाबे इटा इटा शोले एक उम बोर्ड डेटाबेस पे पाव जाए ना इस फिजिकली मेबी दुई एक तो � আপলোড করলে যা পাবেন কিন্তু টাইপ সেটে কিন্তু আর্টিকেল লাখ লাখ না লিমিটেড যেমন দেখেন এই যে আমি একটু নিজেকে মিউট করেন কে যেন আওয়াজ করতেছে এই দেখেন টাইপ সেটে আমি শার্টস করলাম সাথে কিন্তু যে মেথড দেখছেন এই যে প্রত্যেকটা আর্টিকেলের মেথড সহ চলে আসছে ইলিসিটেও হয় ইলিসিট নামক ওয়েবসাইটে সাইডে মেথড সহ চলে আসে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তো আমরা যেটা শুরু হবে ভাই আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন ভাই জি 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 भाई आमिज़ एक टा क्वेश्चन कोर्स लाम जो धन्ने जो इसको पास है अपन ईयर टू ईयर कवरेज टा देखा है जब देखो ना एक टा जानना रुपए क्लिक कोरी कि तो वो एक बार साइंस है तो शुद्ध माने जानना लटा इंडेक्स्ड ना कि इंडेक्स ना ये टा देखा जाए और तो तो अच्छा अपना माने शुद्ध नाम टा ही ये तालिका एकदम चुवली हजार जानल हो तो एक्स्ट्रा जानल बात पढ़ बे आगे मैं बोल सकूँ खूब बेशी जानल बात पढ़े ना ठीक है सर तो इस साइड की ये डेटा पावे मानो कोई मनोटे ही याद से आके हालिम जो तेरे प्रश्न पूछते हैं तो बोल रही थी कि ये टाइम तो देखा ना इस जगह का मतलब सॉरी कंट्रोल बुक का बोल रही � आर एक ता दिनी छोटो दिनी जी बोलते खेलना है जब वोन Q1 Q2 जार्नल माने कि खेल रख बंदे इसको पासे जे आर्टिकल जे जार्नल गुला के तालिका बोलते कुछ से ये जार्नल गुला सब गुले भालो इधर इधर चार्ट का कैटेगरी Q1 Q2 Q3 Q4 
আমি যদি বলি যে আমার আর্টিকেলটা এডুকেশনের কিউ ওয়ান জার্নালে পাবলিশ হয়েছে তার মানে হচ্ছে যে এডুকেশনের যে ভালো জার্নাল গুলো আছে সেটাকে চার ভাগে ভাগ ভাগ করছে সেরা পঁচিশ সেরা পঞ্চাশ সেরা পঁচাত্তর সেরা একশো কিউ ওয়ান মানে সেরা পঁচিশ অর্থাৎ কিউ ওয়ান এ পাবলিশ হওয়া মানে আমাদের ভিডিও টেনে দেখলেই পারবেন ঠিক আছে নির্বাচনের উপর আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা যে একটা রিসার্চ এর টাইটেল সম্পর্কে কি মানে কবে জানতে পারবো বা কিভাবে নিরুদ্যোগে জয়েন করবেন আর যারা আমাদের ফেসবুক চ্যাট গ্রুপে নাই দুটো জিনিস আছে ফেসবুক চ্যাট গ্রুপ এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমাকে ইনবক্স করবেন তাহলে ওই লিঙ্ক গুলা দিয়ে দেবো ঠিক আছে আর আচ্ছা ভাই একটা লাস্ট क्वेश्चन করতে পারি কোনো क्वेश्चन থাকলে ইনবক্স করবেন ফেসবুক চ্যাট গ্রুপে দয়া করে কিছু লিখবেন না জি বলুন লাস্ট क्वेश्चन আচ্ছা জি একটা লাস্ট क्वेश्चन করছি আমি ওটা হচ্ছে যে ভাই আমাদের এই কোর্সের মধ্যে আমাদের কি কি এমন হবে যে আমরা প্র্যাকটিস করব হাতে হাতে পুরো লেখা রাইট আমরা তো লেকচার নাম্বার 8 থেকে ডাইরেক্ট আর্টিকেলে চলে যাব তালিকাভুক্ত করা ভালো কোম্পানি তালিকা থাকলে ওটাকে আমরা ভালো জার্নাল বলি যেমন স্কোবাস ওয়েবসাইট এগুলো একটা ভালো কোম্পানি ঠিক আছে আই হোপ নেক্সট ক্লাস হ্যাঁ আপনাকেও থ্যাংকস আমরা এই সেশনটা শেষ করে দিতে যাচ্ছি আর একটা সেশন যেহেতু আছে তো হয়তো দ্বিতীয় সেশনের ক্ষেত্রে আমাদের আবার কোনো সময় রিয়া থাকবে না কারণ ওই সেশনটাতে আবার এরপরে আর কোনো সেশন নাই তো খুবই দুঃখিত যে আজকে অনেকের কোয়েশ্চেন অ্যাড্রেস করতে পারিনি কারণ আজকে টাইম পনেরো মিনিট চলে গেছে তো আই হোপ আগামী লেকচারে কাভার করব কারো প্রশ্ন থাকলে ইনবক্স করে রাখবেন আস্তে আস্তে সকল কিছুর উত্তরই পাবেন আর আমি কোর্স আউটলাইনটা দিয়ে দেবো তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোন লেকচারে কোন জিনিসটা কাভার হবে ঠিক আছে ওকে তো প্রথম সেশন এতটুকুই নয়টা থেকে আর এখন আটটা একচল্লিশ বাজে নয়টা থেকে আমাদের দ্বিতীয় সেশন হবে এই এই দশ মিনিট জাস্ট একটু রেস্ট করব যারা জয়েন করেছে অসংখ্য থ্যাংকস আমি মিটিংটা করতেছি না কারণ একই লিঙ্কে দ্বিতীয় সেশন হবে আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য থ্যাংকস ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য থ্যাংকস গুড নাইট থ্যাংক ইউ Thank you.